Vodacom kazi ni kwako. Wapa taarifa fupi lakini muhimu muhimu sana kwa kwa jeshi letu na kwa kwa, kwa, kwa taifa letu kwa ujumla nayo inahusu e, uteuzi ambao mheshimiwa rais ameufanya kwanza wa mnadhimu mkuu wa majeshi ya ulinzi e, ambaye ni luteni jenerali Mabeo ambaye amempandisha cheo alikuwa meja jenerali amepandishwa cheo kuwa luteni jenerali na kuteuliwa kuwa mnadhimu mkuu e, wa majeshi ya ulinzi ya Tanzania E, tumetoka muda mfupi tu uliopita tulikuwa ikulu ambako tulishuhudia kuapishwa kwake kama mnadhimu mkuu sambamba na e, wateuliwa wengine ambao wametolewa na mheshimiwa rais kushika nyadhifa nyingine mbali mbali serikalini e, sambamba labda kabla sijaeleza hilo sijaeleza hilo e, uteuzi huu wa wa Luteni Jenerali Mabeo kuwa mnadhimu mkuu unafuatia kustaafu kwa Luteni Jenerali e, Ndomba ambaye alikuwa mnadhimu mkuu wa jeshi letu hili e, lakini alistaafu rasmi tarehe 31 mwezi wa mbili e, mwaka jana alistaafu sasa kufuatia kustaafu kwake nafasi hiyo ikawa wazi na ndipo mheshimiwa rais na mirijeshi mkuu alipoamua kufanya uteuzi e, wa mnadhimu mkuu mwingine ambaye ni luteni jenerali Ndomba sorry luteni jenerali Mabeo <laughs> samani sambamba na uteuzi huo wa mnadhimu mkuu sambamba na uteuzi huo wa mnadhimu mkuu luteni jenerali Mabeo mheshimiwa rais na mirijeshi mkuu ame wateua pia maafisa wakuu wengine kushika nyadhifa mbalimbali mbali katika jeshi letu kama kama ifuatavyo e, kuwa mkuu wa kamandi ya jeshi la nchi kavu e, amemteua meja jenerali James Mwakibolwa huyu meja jenerali James Mwakibolwa kabla ya uteuzi huu alikuwa ni mkuu wa tawi la utendaji kivita na mafunzo makao makuu ya jeshi. Sasa ameteuliwa kuwa mkuu wa kamandi ya jeshi la nchi kavu. Anakwenda kuchukua nafasi iliyokuwa imeshikwa na meja jenerali Salum Kiju ambaye ana staff rasmi tarehe 31 mwezi huu, yani kesho. Mapili ana staff rasmi. Kwa hiyo nafasi yake sasa itachukuliwa na meja jenerali E, mwakiborwa vile vile amemteua meja jenerali Yakub Sirakwi kuwa mkuu wa chuo cha ulinzi wa taifa pale Kunduchi National Defense College nafasi ambayo hapo awali ilikuwa imeshikwa na meja jenerali Milanzi ambaye kama wote mnapokumbuka mheshimiwa rais na mirijeshi mkuu alimteua meja jenerali Milanzi kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa hiyo nafasi yake sasa inakwenda kuchukuliwa na meja jenerali Sirakwi. Huyu meja jenerali Sirakwi kabla ya uteuzi huu alikuwa ni E, mratibu msaidizi mkuu mratibu msaidizi mkuu 
wa baraza la usalama la taifa. Kwa hiyo anatoka katika wadhifa huo sasa anakwenda chuoni kuwa mkuu wa chuo. Mheshimiwa Rais na mirejeshi mkuu amemteua vile vile e, Brigadia General George Ingram Brigadia General George Ingram kuwa e, mkuu wa kamandi ya jeshi la anga yani Air Force Command e, nafasi hiyo ilikuwa imeshikwa na Major General Joseph Kapwani ambaye sasa ana staafu kesho tarehe 31 Januari sasa nafasi hiyo e, itashikwa au wadhifa huo utashikwa na Brigadia General George William Ingram ambaye ni rubani mzoefu wa miaka mingi e, rubani tunamtegemea sana na uzoefu mwingi katika masuala ya urubani katika masuala ya uongozi Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu amemteua pia Brigadia General Isamuyo kuwa mkuu wa jeshi la kujenga taifa National Service Brigadia General Isamuyo kabla ya uteuzi huu alikuwa E, mkurugenzi hapa makao makuu ya jeshi lakini kabla ya wadhifa huo wa, mkuru, wa mkurugenzi makao makuu ya jeshi huyo brigade general Isamuyo alikuwa JKT alikuwa makao makuu ya jeshi la kujenga taifa ambako alikaa miaka mingi sana ana uzoefu wa miaka mingi e, analijua jeshi la kujenga taifa vizuri sana kwa hiyo mheshimiwa rais e, na mirejeshi mkuu kwa hekima zake na busara zake ameona amteue Brigadier General Brigadier General Samuyo arudi kule JKT akawe sasa mkuu wa jeshi hilo jeshi la kujenga taifa Aliyekuwa mkuu wa jeshi la kujenga taifa Major General Rafael Muhuga ana stafu kesho tarehe 31 mwezi Januari kesho Jumapili Mheshimiwa Rais na Mirejeshi Mkuu amemteua pia Brigadia General Jacob Kingu. E, huyu ni injinia. E, kuchukua nafasi ya Meja General Charles Muzanila ambaye alikuwa ni mkuu wa shirika letu la Mzinga kule Morogoro. E, bila shaka wengi mnalifahamu shirika hilo ambalo ndilo linalo tutengenezea risasi mabomu na milipuko e, na bidhaa nyingine mbalimbali sasa meja general Charles Muzanila dokta huyu ana staafu kesho tarehe 31 mwezi wa kwanza kesho Jumapili sasa nafasi yake itashikwa na E, Brigadia General e, Jacob Kingu e, huyu ni mhandis ni engineer mzoefu e, Mheshimiwa Rais na Mirejeshi Mkuu amemteua vile vile Brigadia General e, Mwanjela Robinson Mwanjela daktari huyu wa magonjwa ya binadamu Dr. Mwanjera, Brigadier General Mwanjera kuwa mkuu e, wa shule yetu pale ya Tiba. E, mkuu wa shule ya Tiba pale Lugalo. Hii ni shule kama mpya hivi. E, tumezindua juzi juzi hapa kwa msaada wa serikali na watu Ujerumani. Shule ndogo lakini nzuri na ipo katika mpango wa kupanuliwa zaidi wanafundisha wa uguzi na madaktari wa fani mbalimbali pale kwa hiyo brigadia general Mwanjela anakwenda kuwa mkuu wa shule hiyo e, ambayo ilikuwa ikiongozwa hapo awali na brigadia general Msangi naye ni daktari 
e, Brigadier General Msangi anastafu kesho tarehe 31 mwezi huu Jumapili e, kwa upande wa brigade yetu ya Tembo hii tuna brigade yetu moja tunaita Tembo Brigade bila shaka wengi wenu mnaifahamu iko kule makao makuu yake yako Songea kwa Ruvuma kule e, aliyekuwa kamanda wa brigade hiyo e, brigadia ya jenerali Chacha naye anastaafu kesho Jumapili kwa hiyo mheshimiwa rais na mirejeshi mkuu amemteua brigadia ya jenerali George Msongole George Msongole brigadia ya jenerali George Msongole kwenda kuwa kamanda wa brigadi hiyo kabla ya utezi huo e, brigadi ya jenerali Msongole alikuwa afisa mnadhimu hapa makao makuu ya jeshi e, tuna chuo chetu kule Tengeru Arusha chuo cha unadhimu na ukamanda au kamanda na unadhimu command and staff college chuo kizuri mm na mheshimiwa rais na mirejesho e, amirejeshi mkuu wa awamu ya nne e, mheshimiwa dr Kikwete alizindua alikizindua chuo hicho mwaka jana e, mwaka jana kule Arusha sasa mkuu wa chuo kile brigadier major general e, major general Ezekiel Kiungu anastaafu kesho Jumapili kesho nafasi yake sasa Mheshimiwa Rais ameamua kumteua e, Brigadia ya General Sylvester Minja kwenda kushika nafasi hiyo kama mkuu wa chuo cha ukamanda na unadhimu kabla uteuzi huu wa Brigadia General Minja kwenda kuwa mkuu wa chuo hicho cha ukamanda na unadhimu e, brigadia general Minja alikuwa e, mkuu wa utawala katika chuo chetu cha ulinzi wa taifa National Defense College pale pale Kunduchi kwa huo ndio uteuzi ambao mheshimiwa rais na mirejeshi mkuu ameufanya E, lakini amefanya uteuzi wa makamanda wengine katika nafasi nyingine mbalimbali ambazo kwa kawaida huwa tuzi tangazi <laughs> kwenye e, vyombo sio kama kuna siri kubwa lakini ni wengi <laughs> kwa mujibu wa sheria ha, rais na mirejeshi mkuu huwa anafanya uteuzi wa makamanda wa wakuu wa vikosi mbalimbali e, ambao kwa mujibu wa sheria wanatakiwa wawe na cheo cha luteni kanali na kuendelea juu sasa vikosi viko vingi e, lakini nitaka tu nitumie nafasi kwa kuhamisha kuhusu uteuzi wa hawa majenerali au brigadier generali na meja generali kwa hiyo ndio taarifa ambayo nilitaka niwafahamishe leo sije mkasikia sikia pembeni e, mkapata taarifa ambazo sio sahihi au ambazo au ambazo zime zimepotoshwa potosha kidogo au zimeongezwa chumvi hii ndio taarifa sahihi na tutawakabidhi nakala ya taarifa hii ambayo nimewapa lakini nitumie fursa hii vile vile kuwafahamisha kwamba mimi ilikuwa ni staff kesho <laughs> tarehe 31 Januari kesho bila shaka baadhi yenu mlikuwa mna taarifa hiyo e, lakini mheshimiwa rais na mirejeshi mkuu ameamua kunibakiza jeshini kwa kipindi cha mwaka mmoja mwingine mwaka mmoja zaidi hadi tarehe 31 mwezi Januari mwaka ujao mwaka 2017 e, ili niweze kumsaidia katika kuliongoza jeshi hili mpaka hapo atakapoteuliwa tena mkuu wa majeshi mwingine. Nimetumia neno kubakizwa. Kubakizwa jeshini 
huwa tunabakizwa tunapofikia umri wa kustaafu na mheshimiwa rais na mirejeshi mkuu anapoona kwamba bado anakuhitaji katika nafasi hiyo ya uongozi basi anakubakiza unaendelea kuwa na cheo chako hicho hicho au kama atakuongezea kingine lakini mimi bahati mbaya sina kingine cha kuongezewa <laughs> kwa hiyo nitabaki na hiki hiki <laughs> e, mpaka pale ambapo utafikia sasa kipindi cha kustafu kwa mujibu wa muda ule aliokuongezea kwa hiyo nimeongezewa kipindi kingine nimebakizwa kwa kipindi kingine cha mwaka mmoja hadi hapo mwezi Januari mwaka ni 31 ndipo nitakapo staff rasmi